ఈరోజు మనము కార్న్ క్యాప్సికమ్ మసాలా కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూద్దాం మనం ఈ మసాలా కర్రీ కోసం కొంత మసాలాని పేస్ట్గా తయారు చేసుకోవాలి అందుకోసం ప్యాన్లోకి ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు ఆయిల్ని వేసుకొని ఇందులోకి కొన్ని మసాలా దినుసుల్ని యాడ్ చేసుకోండి మీ దగ్గర ఏ ఉంటాయి కొన్నిటిని ఇందులోకి వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను లవంగాలు దాల్చిన చెక్క అలాగే బిర్యానీ ఆకు యాలకులు ఒకటి యాడ్ చేస్తున్నాను అలాగే తరిగినటువంటి పచ్చిమిర్చిని రెండు లేదా మూడు ఇందులోకి యాడ్ చేసుకోండి అలాగే రెండు మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలని కూడా కట్ చేసుకుని వేసుకోండి వీటన్నిటినీ ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఇందులోకి కొద్దిగా జీడిపప్పులు అలాగే నాలుగు లేదా ఐదు వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని కూడా వేసుకుని వీటిని కాసేపు ఫ్రై చేసుకోండి ఇప్పుడు ఇందులోకి రెండు మీడియం సైజ్ టమాటాలను కూడా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఈ టమాటా ముక్కలు కాస్త మగ్గేంత వరకు వీటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి మగ్గితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు స్టవ్ని ఆపేసుకుని వాటిని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కర్రీని తయారు చేసుకోవడం కోసం టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు ఆయిల్ని వేసుకోండి అందులోకి పావు టీ స్పూన్ పసుపు వన్ టీ స్పూన్ కారము వన్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసుకుని వీటిని అర నిమిషం పాటు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక కప్పు వరకు స్వీట్ కార్న్ని యాడ్ చేసుకోండి ఈ స్వీట్ కార్న్ని కూడా ఒక అర నిమిషం పాటు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి ఈ పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి ఈ పేస్ట్ వేసుకున్న తర్వాత కాసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా కొంచెం సేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇందులోకి కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి క్యాప్సికం ముక్కల్ని అరకప్పు వరకు వేసుకోవాలి ఈ కర్రీలోకి క్యాప్సికం యాడ్ చేయడం వలన కర్రీ అనేది చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులోకి ఒక టీ స్పూన్ వరకు అల్లం తురుముని యాడ్ చేసుకోండి మీరు కావాలంటే మనం పేస్ట్ తయారు చేసుకునేటప్పుడు అల్లం ముక్కని అందులోకి వేసుకుని పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు వేసుకోవడం వలన మనకి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇందులోకి తగినంత వాటర్ని యాడ్ చేసుకుని రెండు మూడు నిమిషాల పాటు బాగా కుక్ చేసుకోవాలి మనకి కార్న్ క్యాప్సికం త్వరగా ఉడికిపోతుంది కాబట్టి రెండు మూడు నిమిషాలు అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు త్రీ మినిట్స్ తర్వాత మనకి చూసినట్లయితే కార్న్ క్యాప్సికం రెండు బాగా ఉడికిపోయాయి ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడినంత సాల్ట్ని యాడ్ చేసుకోండి అలాగే ఒక టేబుల్ స్పూన్ వరకు పాలపైన ఉన్నటువంటి మీగడని కూడా యాడ్ చేసుకోండి ఈ మేగడని వేసుకోవడం వలన కర్రీకి మంచి రిచ్నెస్తో పాటు టేస్ట్ కూడా వస్తుంది అలాగే తగినంత కొత్తిమీరను వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని దీనిపైన ఆయిల్ తేలేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఇలా ఒకసారి కనుక ఆయిల్ తేలినట్లయితే స్టవ్ని ఆపేసుకుని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోండి అంతే ఫ్రెండ్స్ రైస్కి రోటీలకి చపాతీలకి సైడ్ డిష్గా ఈ కర్రీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది మీకు కనుక ఈ రెసిపీ నచ్చినట్లయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ